Okay, this is a sound check. Mic one, two, check. Sound check one, two, sound check. Sound check. Sound check one, two. What is up, guys? Yes, I'm back. Jojos is back with another vlog, mga kaibigan. At dito sa vlog na to, tuturuan ko kayo at papakita ko sa inyo kung paano kadali gumawa ng YouTube thumbnail. Kasi wow. YouTube thumbnail na yan, mga kaibigan, napaka-importante niya. No? Lalong lalo na sa, sa ating mga nagsisimula pa lang na maging YouTube vlogger, di ba? Advance ako mag -isip. Yung YouTube thumbnail, mga kaibigan, yun yung nagiging cover ng bawat video mo na ina-upload mo sa YouTube. At talaga namang napaka-importante ng YouTube thumbnail, mga kaibigan, kasi nagiging mas attractive yung video mo. At syempre, para maging mas attractive yung thumbnail ng video mo, syempre, i-edit mo siya in a way na alam mo na maraming ma-attract doon sa thumbnail mo na mapapaklik sila sa video mo. <laughs> And who knows, di ba? Malay mo. Sa pamamagitan ng paggawa mo ng may kisig, mga ganda at maukulay na YouTube thumbnail mo. Eh, pwede kang makakuha ng maraming subscriber. Lalo na yung mga hindi nakasubscribe sa'yo. Pag nakita nila yung YouTube time, thumbnail mo, pag natrack sila doon or, or na curious sila sa content mo, di ba? Ikiklik nila yun, papanoorin nila. At pag napanood nila, at pag nagustuhan nila yun, pwede silang magsubscribe sa'yo. At bago pa humaba tong video na to, Tara na gumawa na tayo ng YouTube thumbnail. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ga kung gaano kadaling gumawa ng YouTube YouTube thumbnail mga kaibigan. Siyempre, bago ka gumawa ng YouTube thumbnail mo, mag-download ka muna sa Play Store or sa App Store ng Pixar sa mismo smartphone mo. Doon ka lang mag-e-edit ng pang YouTube thumbnail mo. So, kung nakapag-download ka na, tara na. Edit na tayo. So ayan mga kaibigan, subscribe kayo sa aking YouTube channel at i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa tuwing ako yung mag-upload ng mga videos. So ayan, Pixart. Ang Pixart, ginagamit ko siya kahit hindi pang YouTube thumbnail kasi Nagaganda na ako sa app na to, napaka-useful ng app na to, ng app na to no. Dito talaga ako nag-e-edit ng mga picture kahit hindi pang YouTube thumbnail. So bago so pwede kang mag-picture muna bago ka mag-video or pwede kang mag-screenshot na lang sa video mo pagkatapos mo ma-edit para gawin mo YouTube thumbnail. So ako nag-picture ako bago ko gumawa ng video na picture na ako nina so pipili na lang ako dito bale ito na lang ang ating pipiliin yan so si youtube kasi para maging accurate yung size ng gagawin mong thumbnail may required na size si youtube so para gawin yan at para hindi ka na mahirapan madali lang dito is pupunta ka dito sa tools sa tools sa, tas doon ka sa crop click that crop and then nandito makikita mo sa baba may mga presets na dyan merong square 3x4 3x2 or pang story sa IG post sa Facebook etc and then sa pinakadulo nandun yung YouTube so ikiklik mo lang yan yan click mo lang yan tapos click mo yung tapos i-adjust mo na lang sya kung saang ang gulo mo mas saang ang gulo yung gusto mong or saan ang area yung gusto mong maisama sa youtube thumbnail mo so okay na ako dyan sa ganyan bali once na ma finalize mo na siya i-click mo na tong check sa upper right corner yan okay na yan magiging youtube thumbnail mo na yan so para mas mapaganda pa natin tong picture na to para sa ating YouTube thumbnail. Ang gagawin ko naman is maglalagay ako ng mga text or pictures. So maglalagay muna ako ng text. So dito ka lang ulit sa baba. Yan. Tapos yan. Hanapin mo yung text. I-click mo yung text. And then mag ka. Maglagay ka. Pwede something about sa title mo mga keywords ganun or 
kung gusto mo yung siguro yung mapapaklik yung mga manonood sa iyo kung magiging curious sila ganun so ang ilalagay ko na lang is easiest way to create youtube thumbnail pero easiest way to create muna para ma ano no guys kaganto ang ginagawa ko explain ko later ha. so pwede nyo siyang ma-adjust at kapag may tendency namang nangyari na ganyan i-stretch nyo lang siya pahaba ulit ng multiple times so ayun na so sa una habang nagtatrip ka kahit hindi mo muna palitan yung font kasi sa dulo mo napapalitan yung font so punta ka dito sa fonts hindi, hindi ganun karaming fonts dito guys no pero magaganda siya so yung kadalasan ko na lang ginagamit ng gagamitin ko yung special elite so pwede mo rin palitan yung color sabihin natin plus. pwede tayong mag solid color at pwede rin tayong mag gradient at texture so sa gradient try natin mag gradient pag gradient dalawang kulay dalawang kulay yung mag appear or yung dalawang kulay mag appear yung sa ano mo sa text so sabihin natin gusto gusto ko ng red sa blue tapos pwede mo siyang i-adjust kung saan mong gustong kulay ilagay kung saan sa yung kulay na gusto mo so sabi natin okay na ako dyan tapos next naman is yung stroke yung stroke yun yung outline nung text mo sabi natin puti yan or gray etc iba ibang kulay pwede yan So, sabihin natin gusto ko yung white at pwede ko rin dagdagan at bawasan yung amount niya. So, in this case, dadag, gusto ko siyang dagdagan at medyo lakihan pa. Ayan. Ayan. So, habang nag-edit ka guys, meron akong unting tip para sa inyo na maglilitas sa mga sa mga kaburyo sa inyo. So, nakikita nyo yung check na yun sa upper right corner na yan. Wag na wag nyong i-click yan habang nag-edit pa kayo. Kasi once na maklik mo yan, hindi mo na may edit mo dito. Hindi mo na siya magagalaw-galaw yung text na nilagay mo dyan. At yung para sa iba pang ilalagay mo dyan. So habang nag-edit ka, wag na wag mo muna i-click yun. So kaya ako binukod to kasi para ma para ma ako yung makakapag-adjust nung font or sizes at saka kulay niya kasi kapag ka isang nilag isang pasadahan niyo lang siyang nilagay i mean isang type lang hindi niyo may edit ng isa-isa or ng iba-ibang kulay a few inches later so ayan okay na ako diyan then sabihin natin ilalagay natin yung logo ni Pixar dito lang ako magada ko ng picture so magada ko ng, ng picture of photo so dito ako sa add photo and then hanapin ito yung logo ni Pixar add and then since malaki yung sakop niyang space kahit hindi niya naman na siya i-crap well kasi ang gusto, ang gusto ko lang kasi talagang talaga siyang i-crap para kapag ka nagkiklik-klik ako dito Diba? Hindi siya masyado Hindi siya may istobo So, crack ko lang siya Palitin ko lang yung Space niya Tapos lakayan ko ng unti Lagay ko siya dyan So, ayun na Pwede ka nang Ayun na yung ginawa natin Ito dahil eh. So, kung gusto pa ulit magtagtag na kung ano-ano pa Pwede pa As long as hindi pa nangiklik yan Check sa upper right corner na yan So, ayun na. Ayun na yung ginawa natin yung YouTube thumbnail. So, sabihin natin gusto kong ilagay itong mismong picture na to doon sa screen ng phone na hawak ko. So, para gawin yan, mag screenshot lang tayo. Yan. And then, add photo ulit since mag-add tayo ng photo. 
Diyan yan. Add nyo yung in-screenshot nyo kanina. At i-adjust nyo na lang siya sa pamamagitan ng pag-crack. Tapos tabi, mo, tabi muna natin yun sa glad. So, kapag ka zoom in or zoom out mo yung ina-edit mo, kailangan dalawang finger yung gamit nyo. Or dalawang thumb. Para ma-adjust nyo siya. At malipat nyo siya sa different sections ng ina-edit nyo. So, ayan. Adjust na natin to para magmukhang nasa screen. Say, okay na ako dyan. So, sabihin natin ang nangyari na natabunan, may, natak, may natakpan sa ginawa mong text at gusto mo nasa nakaibabaw sila bali ang gagawin mo lang is ulitin nyo na lang siya at i-x nyo, nyo yung ginawa nyo yan 2,000 years late so ayun guys, inulit ko lang yung ginawa ko kanina nagad lang ako ng text na sinedit yung color at saka stroke nung nilagay kong text so ayan all set na siya. So, once na satisfied ka na, okay ka na sa ginawa mong YouTube thumbnail, pwede, pwede mo nang i-click yung check na yan. Kasi na-finalize mo na siya. So, ayan. Ayan, na-finalize na natin siya. So, like I said, diba, kaya wag nyo i-click yun kasi hindi na nyo, di nyo na ulit mapipin that may may edit tong mga nilagay nyo dito. Lalo na na kung nagkamali kayo dun at gusto nyo pa siyang i-edit. So, at this point, ang, pwede ka pa rin naman mag-add ng text kung gusto mo pa mag-add. Pero sa case na ito, gusto ko na lang, okay na lang siya. Maaari ko na lang pwedeng gawin sa kanya is lagyan ko siya ng filter or maglagay ako ng konting designs or paint so dito pwede ka mag explore dito sa ibaba na to kasi nandyan lang yung mga kinakailangan no? sabi natin gusto ko mag brush and then dito sa mga shapes na yan uy yan konting konting palamuti so aside from stars pwede rin kayo maglagay ng mga dahon-dahon mga flowers yan mga heart shape pero okay na ako dyan once again check and then sabi natin maglalagay tayo ng effects pwede kayo mag artistic sketch Blur, Canvas, Magic, Pop Art. So, marami kayong option dyan mga kaibigan. Mga guys. So, gusto ko ng sabi natin artistic. Tapos, oil painting. Ayan. Tapos, pwede nyo ring i-adjust yung amount nya. Para visible sya, no? Ayan. Okay na ako dyan. So, once again, natapos na ako dyan ipipindot yung ganun ulit yung check ayan meron na akong youtube thumbnail at once na, at bago nyo bago nyo siya i-save make sure na nakakonect kayo sa wifi or sa data nyo kasi pinatay ko muna yung akin para walang stone ball diba so ayan tapos kung gusto nyo pa mag explore sa mga effects Meron din kasi mga effects dyan na kailangan nyo rin talaga yung wifi or yung internet nyo. So, ayan. Isa-save ko na siya. So, para ma-save ko siya, pindutin ko lang yung arrow na yan sa upper right corner. Yung white na yan, may bilog. Tapos, X nyo lang muna yan. Tapos, ayan. I-click nyo na yung save. Tapos, save picture on your device. Ayan, save to gallery may lalabas. So, wag nyo na ulit, wag nyo na ulit pipindutin tong gallery kasi dalawang beses siya masasave. So, done. And then, pag pumunta kayo sa albums nyo or sa gallery, may album na gagawin dyan si Pixart. Ayan, ito. So, ayan yung mga in-edit ko. Diyan lang din ako nag-edit sa Pixart ng mga yan. And then, ayan na. Meron ka ng YouTube thumbnail. <laughs> so, 
So ayun guys, nakagawa na tayo ng ating YouTube thumbnail na ilalagay natin sa video clip ng mga videos natin sa YouTube. ba? Diba? I hope na nakatulong tong video na to sa inyo at marami kayong natutunan when it comes to slight editing sa PicsArt sa pag pagdating sa YouTube thumbnail. At pwede nyo rin siyang gamitin sa mga ibang features na pwede nyo pang i-edit. Hindi lang para sa YouTube thumbnail. Pero ito lang, ito kasing PicsArt yung pinaka may -re recommend ko na gamitin pang YouTube thumbnail. At may pang crop din siya. May naka-preset siya na crop para kay YouTube, di ba? So, yun ang pinaka malaking advantage ng PicsArt yung sa crop din. Kasi may YouTube doon, di ba? Guess mo naman, di ba? So, ayun. Maraming maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and click that notificate notification bell para updated ka sa tuwing mag-upload ako ng mga video. Maraming maraming salamat sa lahat ng supporta, mga kaibigan. At kita-kita ulit tayo hanggang sa muli. Like, share, and subscribe this channel. Support Filipino vloggers. Kita ko ulit tayo sa susunod. Bye!